Saluto Paolo Barnard, con lui torneremo a parlare di Brexit e delle conseguenze di questo voto britannico. Il video dell'altra volta, dell'ultima puntata della Gabbia, mi fate vedere quante visualizzazioni ha avuto reali, ha avuto in internet 4 milioni e 8 di visualizzazioni e un sacco di persone raggiunte. Aggiungiamo allora Paolo De Pezzi, a te la parola. Beh, complimenti a te che mi hai no, permesso di fare questa cosa. Complimenti allora, a noi. Va bene. Grazie, Democrazia Verde, eh, ragazzo che l'ha tradotto e l'ha lanciato. Allora, Matteo Renzi, lei chi ha per consiglieri economici dei cuochi? Lei è stato dalla Merkel a chiedere un mini salvataggio con soldi pubblici delle banche italiane e nessuno le ha detto che la Germania della Merkel ha salvato le banche private tedesche per 704 miliardi di euro con esposizioni in tutta Europa, buchi bancari che si vedevano dalla Luna, con i soldi pubblici dei contribuenti europei e dei contribuenti italiani. Lo ha fatto Barroso e lo ha fatto Draghi. Lei non lo sapeva, non glielo poteva dire in faccia alla Merkel questo e non poteva dire in faccia alla cancelliera di un popolo di Bari e di Falsari che i, i, i tedeschi con questo trucco contabile che si chiama euro si sono intascati 1800 miliardi di euro, mentre noi siamo andati in rosso di 1200 miliardi, inclusa la Francia, e oggi si strappano i capelli perché devono dare gli spiccioli alla Grecia. Questo non glielo poteva dire Renzi, la signora eh, cancelliera Merkel di questo popolo, ripeto, di Bari di Falsari, che con la Cassa Depositi e Prestiti, KFW, ha barato per sette anni sui deficit di bilancio, sforando Maastricht, però questo non figurava nei conti dello Stato. Non eravate capaci di dire alla Merkel, dovete tornare in Italia un Miliardi? Chi ha per consiglieri economici? Comunque a questo punto io voglio rivolgermi al pubblico italiano e dire una cosa che nessuno vi ha mai detto, perché questo mostro che si chiama Unione Germanica, Unione Germanica viene da uomini che non avete mai sentito e il cui pensiero è quello che adesso vi descrivo. Alla fine di questa breve lettura capirete perché ci troviamo in una catastrofe democratica come mai nella storia. François Perrou, economista francese, 1943, nella rivista dell'ordine economico del regime di Pétain, un filo nazista, scrive esattamente questo, il nostro compito è di ridurre il ruolo dello Stato e di togliergli la moneta sovrana, vi dice qualcosa? Grazie a questo progetto il potere sarà nelle mani di tecnocrati, vi dice qualcosa? Abolendo la democrazia, l'ispettore generale delle finanze francese nel 1974 si chiamava Postel Vigny al professor Alain Parguet, professore emerito di economia all'Università di Besançon, dice esattamente questa cosa, nero su bianco. Caro professore, noi dobbiamo distruggere la gente d'Europa per ricostruire la gente d'Europa. E poi abbiamo Jacques Attali, il grande padre dell'euro, veramente l'uomo che ha fatto più di tutti per creare l'euro nel 1981, in La Trumonde, a pagina 143, scrive «La disoccupazione è una mira per ricreare il vero capitalismo e una società più razionale diretta da elite di merito e anni più tardi sbotterà». Cosa credevate? Che l'euro fosse stato fatto per la felicità della plebaglia europea? E poi abbiamo il consigliere, di, il, il maestro di Atelier, si chiamava Jacques Rueff, nella teoria generale dell'ordine sociale, dice lo scopo della politica è di togliere tutto il potere alla plebaglia in, ignorante in Europa. E abbiamo ora Frederick von Hayek, il grande economista, l'uomo che ha ispirato Mario Monti, lo vediamo fra un secondo, il vero padre dell'unione monetaria e che nella teoria del, eh, pure del capitalismo nel 1942 afferma si distrugge lo Stato distruggendo ogni accesso dello Stato alla moneta. Dobbiamo abolire ogni forma di spesa pubblica. L'avete sentito, signori del PD? Otmar Rissing, tedesco, uno dei padri dell'euro e membro della BCE, ha dichiarato che quello che è successo con l'introduzione dell'euro ha davvero ottenuto ciò che invocava Friedrich von Hayek. E arriviamo a un uomo che conosciamo molto bene. Chi è che nel 2005 vince, viene insignito del premio della Friedrich von Hayek Foundation? È il signor Mario Monti. E sentite come viene apostrofato. Onoriamo oggi un uomo, il professor Mario Monti, che è stato fedele nelle parole, nei fatti, nei principi a Friedrich von Hayek. E questo rivulo di questa oscena nomenclatura affama popoli sta colando oggi in Italia attraverso un uomo supino che si chiama Matteo Renzi. Non non ne abbiamo avuto abbastanza, non ne abbiamo avuto abbastanza Italexit, adesso.